সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আনিকা তাবাসুম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহীতে রিডার তৃতীয় আবাসন মেলার সমাপনী অনুষ্ঠিত রাজশাহীতে অটোরিকশার গ্যারেজ থেকে মরদেহ উদ্ধার সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যার প্রতিবাদে রাবিতে মানব বন্ধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শেষ হলো রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যাসোসিয়েশন রিডার উদ্যোগে আয়োজিত আবাসন মেলা মেলাটি রাজশাহী নগর ভবনের গ্রিন প্লাজায় পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় নগরমুখী জনস্রোতের ফলে বাড়ছে রাজশাহী মহানগরের পরিসর ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে নগরীতে তৈরি হচ্ছে উঁচু উঁচু ভবন দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে রাজশাহী শহর এই ধারাবাহিকতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এ মেলার আয়োজন গত বছরের তুলনায় এবার সব দিক থেকে সারা ছিল মেলায় দর্শনার্থীদের পাশাপাশি ফ্ল্যাট ক্রেতা জমির মালিকদের সারা পড়েছে বেশি বিশেষ করে এবার মেলায় ফ্ল্যাট কিনে বা জমি দিয়ে কেউ যেন প্রতারণার শিকার না হয় সে বিষয়ে বিশেষ প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয় এ লক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রচারপত্র বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায়ও সাটানো ছিল ব্যানার ফেস্টুন দর্শনার্থীদের পাশাপাশি এবার মেলায় ফ্ল্যাট বিক্রির পরিমাণ ছিল বেশি মেলা চলাকালীন প্রায় দশ কোটি টাকার ফ্ল্যাট বুকিং হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা অবশ্যই ভালো আমাদের রাজশাহীতে এইসব প্রোগ্রামগুলো হয় না রাজশাহীতে যারা প্রোগ্রাম করবে আগামীতে আরও প্রোগ্রাম হবে আমরা আশা করি আরও সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম হবে আমাদের রাজশাহী এগিয়ে যাবে সবসময় আমাদের রাজশাহী যে বিশ্বে এক নম্বর শহর হিসেবে পরিচিত লাভ করছে আরও আগামীতে আরও সুন্দর শহর হিসেবে এবং শিক্ষা নগরী হিসেবে স্বাস্থ্য নগরী হিসেবে পরিপূর্ণ নগরী হিসেবে ক্লিন সিটি হিসেবে সবসময় রাজশাহী যেন এগিয়ে যায় এই প্রত্যাশাই থাকবে আসলে এইখানে মেলা করে আমাদের খুবই ভালো লাগছে আমরা এর এর আগেও দুইবার মেলাতে অংশগ্রহণ করেছি আর এখানে আমাদের মেলায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যে রিডা আমরা রিডা একটা অ্যাসোসিয়েশন করেছি এখানে এখানে রাজশাহীবাসীকে সজাগ করা তারা যেন সঠিক জায়গায় ইনভেস্টটা করে এবং সব কিছু বুঝে শুনে দেখে শুনে ফ্ল্যাট কিনতে পারে এবং আমাদের এই যে ড্রিম স্মিথ প্রপার্টিস আমার ড্রিম স্মিথ মিনিং হচ্ছে স্বপ্নের কারিগর আমরা এখানে যে যারা ফ্ল্যাট কিনবেন তাদের যে প্রত্যাশা তাদের তাদের সঠিক সঠিক জায়গায় তারা যেন ইনভেস্ট করতে পারে এবং তারা তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে এই স্বপ্ন নিয়ে আমরা এসেছি এবং আমরা সফল হয়েছি যে রেডার সদস্যভুক্ত যারা ডেভেলপার আছে তাদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনলে ব্যাংক ঋণ পেতে কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ তারা সঠিক নিয়মে নিয়ম মেনে আরডির অনুমোদন নিয়ে তারা ব্যবসা করে এবং তারা এই ফ্ল্যাটগুলি বিক্রি করে থাকে রিডার সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কাজী জানান এবার ব্যতিক্রমী আয়োজন ছিল মেলায় যার কারণে দর্শনার্থী ফ্ল্যাট ক্রেতা জমির মালিকদের সারাও ছিল চোখে পড়ার মতো সোমবার ছিল মেলার শেষ দিন অন্যান্য দিনের মতো শেষ দিনেও মেলায় দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল মেলায় চোদ্দ কোটি টাকার ফ্ল্যাট বুকিং হয়েছে তিনি জানান মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রচারণা কোনো ব্যক্তি যেন ফ্ল্যাট কিনে প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয় সারা দিয়ে এখানে এসেছেন এবং আমরা আপনারা আসুন আমরা সবাই মিলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে রাজশাহীকে পর্যটন নগরী হিসাবে গড়ে তুলি আমরা আপনারা সকলে মিলে রাজশাহীর ক্লিন সিটি গ্রিন সিটির ইমেজকে ধরে রাখি রাত সাড়ে আটটায় উৎসবমুখর পরিবেশে র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হবার মাধ্যমে সমাপ্তি হয় আবাসন মেলার র্যাফেল ড্রয়ে উপস্থিত ছিলেন রিডার সভাপতি তৌফিকুর রহমান লাভলু সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কাজী সাংগঠনিক সম্পাদক মেজবাউল বারি সওদাগর প্রচার সম্পাদক হোসেন আলী রাঙ্গাপুরি ডেভেলপার্সের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুম সরকার সদস্য কবির হোসেন সহ অন্যান্যরা রাজশাহী অঞ্চলে আবসন মেলা আমরা এই জন্য করছি যে আসলে এই ব্যবসাটা এই শিল্পটা রাজশাহী অঞ্চলে একদমই নতুন সুতরাং আমরা মানুষের ভিতরে যে অ্যাপার্টমেন্ট কিনলে যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আছে এটা একটা আমাদের সচেতনামূলক আমরা প্রচারণার মাধ্যমে এটা করছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক হলেও আমাদের সামাজিক কিছু দায়বদ্ধতা আছে সেখান থেকে আমরা মনে করি যে আমাদের এই মেলাটা আপনারা নিজেরাই দেখছেন যে আমাদের এই চার দিনের মেলাতে এই যে যে জনসমাগমের হয়েছে বিকেল থেকেই রেডার মেলায় বেড়েছে ক্রেতা সাধারণের ভিড় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের সাধ্যের মধ্যে থাকা ফ্ল্যাট বুকিং ও ক্রয় করেছেন মেলায় আগতরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন ও ডেভেলপার্সদের বিল্ডিং সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জেনে নিয়েছেন 
মেলায় প্রবেশের সময় দর্শনার্থীদের হাতে দেওয়া হয়েছে একটি করে ফ্রি র‍্যাফেল ড্রয়ের কুপন। রাতে মেলার শেষ সময় লটারির মাধ্যমে উপস্থিত দর্শনার্থীদের সামনে র‍্যাফেল ড্র করে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রেডার সদস্যরা। এছাড়াও ছিল ফ্রি মেহেদি উৎসব। আমার 10টা প্রজেক্ট ইনশাআল্লাহ চলছে। উপশহরে 7টা, শিরোরে 2টা আর পার্ক ভিউ মানে পার্কের সামনে একটা। ইনশাআল্লাহ সবগুলাই মোটামুটি ভালো পজিশনে আছে। ক্লায়েন্ট আসছে, দেখছে, যোগাযোগ রাখছে। ঠিকানে যাচ্ছে যে সাইডে যাবে দেখবে নেবে আমি আশাবাদী ইনশাআল্লাহ ম্যাক্সিমাম করে সেল করতে পারবো আমাদের নির্মাণাধীন অবস্থায় আছেন হচ্ছে পদ্মাবাসিকের একটা প্রজেক্ট প্রজেক্টের নাম হচ্ছে আপনাগিনা নির্মাণাধীন অবস্থায় আছে উপশহরের একটা প্রজেক্ট ওটার নাম হচ্ছে মান্নাত আর একটা খুব দ্রুত কাজ শুরু করতে যাচ্ছে পদ্মাবাসিকে ওটা ফরচুনা প্রজেক্ট আমাদের রেডি ফ্ল্যাটও উপশহরে এবং পদ্মাবাসিকে আছে রাজশাহী মহানগরীর কাজলা ফুলতলা এলাকায় অটোরিকশার গ্যারেজ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সুজন আলী নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার বেলা 11:30টার দিকে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে রাজশাহী মহানগরীর মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম মাসুদ পারভেজ জানান 27 জানুয়ারি শেষ রাতের কোনো এক সময় এই ঘটনা ঘটেছে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ওই গ্যারেজে রাতে তিনি একাই ঘুমাতো সোমবার রাতে তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে তিনি আরো জানান সুজন আলী হতাশাগ্রস্ত ছিলেন কিছুদিন আগে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন তিন সন্তান নিয়ে তিনি হিমশিম খাচ্ছিল সে মাদকাসক্ত হয়েছিল এই হতাশার জায়গা থেকে সে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে তবে তার মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হতে মরদেহ ময়না তদন্ত করা হচ্ছে অব্যাহত সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক বৃন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম সংগঠনের শিক্ষার্থীরা এই ব্যানারে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সামনে এই মানববন্ধনে দাঁড়ায় সময় পর তারা ভারত সরকারের কাছে ক্ষমা যাচ্ছে না তার কারণ হলো কষ্টটা আমরা এই কষ্টে বারবার উত্থাপিত হচ্ছে আজকে আমরা বন্ধুগণ মানববন্ধন থেকে বর্তমানে বিএসএফ এর হাতে চলমান বাংলাদেশী নাগরিক হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় এই সময় সকল সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত সহ বিচার দাবি করেন শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মুজিদ অন্তর সমন্বয়ক রাখশো আন্দোলন মঞ্চ বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর হোসেন প্রবীণ সাংবাদিক মাহমুদ জামাল কাদেরী রশান বিভাগের অধ্যাপক সালেহ আহমেদ নকিব সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীবৃন্দ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা চাকরির পরীক্ষায় বিষয়কোড পিএসসি তে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বিজ্ঞান ভবনের সামনের মাঠে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিনিধিত্ব শিক্ষার্থী নিয়ে এই বিভাগে কত সালা শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এবং এমপি সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয় দীর্ঘদিন ধরে চাকরির পরীক্ষায় বিষয় কোড নিয়ে বিড়ম্বনা ও প্রক্রিয়াধীন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা যার ফলে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে শিক্ষার্থীরা আজকের পর থেকে যতদিন পর্যন্ত পিএসসি তে এই বিভাগের বিষয় কোড অন্তর্ভুক্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতে থাকবে এছাড়া আগামী 9 ফেব্রুয়ারি রোববার থেকে শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশনে যাবার ঘোষণাও দিয়েছেন গত 22 জানুয়ারি 2020 তারিখে বাংলাদেশ পাবলিক পদ না পেয়ে আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হচ্ছি এক ঘন্টা সময় বাড়িয়ে নাটোরে চলছে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী পদবীর পরিবর্তন ও বেতন স্কেলে সমতা আয়নের দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবারেও সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চার ঘন্টা ব্যাপী জেলা কালেক্টরেট ভবন চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করছে তারা এ উপলক্ষে বাকাশ্বাস নাটোর জেলা শাখার ব্যানারে তারা কালেক্টরেট ভবন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করে পরে তারা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে এ সময় বক্তব্য রাখেন বাকাশ্বাস নাটোর জেলা শাখার সভাপতি সাধারণ শাখার প্রধান সহকারী রমজান আলী সদস্য আক্তারুজ্জামান মাহফুজা মজিদ সহ অন্যান্য কর্মচারীগণ বক্তারা বলেন প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের চেয়ে বেতন স্কেল কম থাকা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী ও উপসহকারী কর্মকর্তার বেতন স্কেল বৃদ্ধি করা হয়েছে পদবি পরিবর্তন করে কর্মকর্তা করা হয়েছে এই বৈষম্যতার কারণে প্রশাসনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তারা তাদের পদবীর পরিবর্তন ও বেতন স্কেলে সমতা আনয়নের দাবি জানান অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে জেলার সাতটি উপজেলা পরিষদ কার্যালয়েও
নোয়াখালীতে অবৈধ পলিথিন কারখানা ও বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে যৌথ অভিযান চালিয়ে মালামাল জব্দ ও অর্থ জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত রবিবার বিকেল পাঁচটায় অতিরিক্ত জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান রনি ও র্যাব এগারো এর কোম্পানি কমান্ডার এএসপি আবু সালেহের নেতৃত্বে এই অভিযান চালায় বেগমগঞ্জের বিশিক শিল্প এলাকায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসকে প্রিন্ট অ্যান্ড প্যাকেজিং এ নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন এবং পপুলার বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে ভেজাল খাদ্য উৎপাদনের অপরাধে দুটি প্রতিষ্ঠানকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এছাড়াও নিষিদ্ধ পলিথিন তৈরির কাঁচামাল সহ পলিথিন জব্দ করা হয় আগামীতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ 